Azul Salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouveau débrief Oro avec les deux deuxièmes, huitièmes de finale de Satoro. Qualification comme, comme euh, les matchs, euh, les deux premiers matchs, assez euh, contrasté de niveau. On a eu une, une partie extrêmement dominée où c'est le meilleur qui est passé et une autre où on s'est, on va dire, emmerdé. Et c'est les Anglais qui passent. Et euh, j'ai pronostiqué pour le moment 4 sur 4. Victoire de la Suisse, qualification de l'Allemagne, qualification de l'Angleterre et qualification de, de l'Espagne. Donc avant de commencer ce débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer, je pense, par l'Espagne. Pourquoi Parce que c'est la meilleure équipe du tournoi. Il euh, n'y a rien à dire. Genre, il concède beaucoup, beaucoup euh, de... de moins d'occasions que les autres ils sont ils sont pas c'est vrai que la géorgie les a mis en difficulté mais je pense que c'est le but qui a mis la géorgie dans cette situation où ils auraient pu même mettre un deuxième but en contre attaque je pense que le côté euh, le côté domination est ce que c'est pour ça que je que je l'ai je l'ai dit en, en analysant et en pronostiquant le match pourquoi je voyais l'Espagne se qualifier c'est que j'ai vu l'Espagne contre l'Italie et défendre comme ça face à cette équipe espagnole qui a beaucoup d'aisance technique et qui a deux ailiers de très très grande classe ça va être difficile et au-delà de ça ils ont des frappeurs de balles quant à Rodri qui devant les buts il frappe ses buts tu peux pas tu peux pas lutter comme ça défensivement ils auraient pu lutter s'ils avaient utilisé leur profil offensif, c'est-à-dire les transitions rapides. C'est pour ça, moi, je dis que c'est la meilleure équipe du tournoi pour le moment. En matière de jeu pro proposé, c'est le meilleur. En matière de... Ça ne veut pas dire que ceux qui défendent et qui jouent en transition, c'est pas du football. Hein. C'est pas ça que je dis. Chacun sa philosophie. Mais cette philosophie-là gagne pour le moment pour l'Espagne. C'est euh, difficile de gagner comme ça. Moi, je, je me disais que l'équipe qui allait éliminer cette Espagne en coupe euh, dans, cette, dans ce tournoi, ça doit être une équipe qui va défendre comme, euh, comme, comme la Géorgie, mais en encaissant, en encaissant beaucoup moins d'occasions, en concédant bah, 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 plutôt beaucoup moins d'occasions. Mais tu peux pas lutter, comme je l'ai dit, face à une équipe qui, 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 est un, qui est un rouleau compresseur offensivement. Malgré tout, si on revient sur le fil du match, L'Espagne a encaissé un but, une nouvelle fois contre son camp. Les buts contre son camp de ce, dans cet euro, euh, c'est une, c'est une analyse. Moi, je vais faire une vidéo sur ça. Demain, je vais faire une vidéo sur ça pour essayer de, de, de comprendre ce, ce phénomène-là. Mais c'est un but qui, pour moi, j'ai vu à plusieurs reprises après, évidemment, la Géorgie est, 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 est plus profondément rentrée dans son, dans son meilleur système, c'est-à-dire jouer à la transition rapide. Euh, ils ont réussi à, à avoir des situations de transition de compte qui ont été mal gérées parce qu'il y a les individualités qui n'ont pas été au rendez-vous pour le collectif. Quand tu vois qu'avec Varash Khelia, le premier buteur qui n'a pas qui n'a pas vraiment utilisé les situations qu'il qu a eues au, au service du collectif, derrière, tu as une équipe espagnole, on a vu à plusieurs reprises au de demander à ces joueurs de se calmer. Calmez-vous, calmez-vous, on a du temps. On va procéder à continuer à jouer comme ils ont joué et tu sens que ce but-là, dans la tête des Espagnols, ne l'a fait aucun problème. Égalisation et derrière, deuxième mi-temps, ça déroule. Ça déroule, c'était, voilà, un, deux, Olmo qui rentre, qui marque, euh, Williams qui marque, voilà, c'est les deux pipites qu'ils qu ont et, et qui fonctionnent. Voilà, et, euh, Williams, il vient de Bilbao, hein. euh, Yamal, il vient de, de la Masia, voilà, ils ont des jeunes euh, et ils ont de l'expérience. Même si je mettrais un bémol sur, sur le niveau de certains joueurs qui sont pour moi très très loin, euh, avec avec euh, euh, Ruiz qui, qui n'est pas Fabien Ruiz qui n'est pas pour moi le joueur le plus intelligent au milieu d'Espagne quand tu as connu un milieu assez intelligent il manque beaucoup d'intelligence de jeu mais sinon côté technique physique oui le, là, ils ont toutes les capacités donc voilà l'Espagne pour moi est, est, est un favori maintenant c'est face à l'Allemagne et si on va parler directement aujourd'hui on va dire l'Espagne est favori quand même face à l'Allemagne quand tu vois le après les Allemands euh, comme je l'ai dit, on aura l'occasion d'analyser ce match-là. Angleterre-Slovaquie, qualification des Anglais au terme d'un match ennuyeux où la Slovaquie a mené jusqu'à la, voilà, jusqu la toute dernière minute. C'est quand, quand même très, très poussif côté anglais. Et, et, et oui, moi je l'ai dit, moi j'ai prononcé la victoire de l'Angleterre en, en, en sachant que ça va être difficile. 
qui, qui peuvent se qualifier uniquement comme ça. Et ce qui me surprend, moi, au côté anglais, c'est, c'est pas la faiblesse de, 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 de Gareth Southgate, non. Bon, là, Southgate, je, je l'ai, bon, tout le monde le sait. C'est facile de lui tomber dessus. Mais je pense que les joueurs, euh, le, c'est plus facile maintenant de critiquer le sélectionneur. Pourquoi Parce que tu vois que les joueurs, que ce soit physiquement et techniquement, ils ont les capacités. Je pense que le but que met Billingham est magnifique. Harry Kinn, il marque pas, c'est, ça prouve qu'il est là, dans les, qu'il est là, dans la tête, ils, ils sont présents. C'est vrai qu'après le but d'égalisation de l'Angleterre, on savait pertinemment que, euh, que, 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 que la Slovaquie n'allait pas tenir. Mais voilà, ça, ça, ça plante le clou du deuxième but. Mais quand tu vois ça, mais tu vois qu'il n'y a pas de schéma qui met euh, en valeur ces, ces individualités. Euh, quand tu vois un joueur comme Kroh Palmer, on l'avait dit face, à la, face au Danemark, on a analysé le match, on a débriefé le match, on a dit comment un joueur comme Kroh Palmer, tu le laisses sur le banc. C'est pas normal. Un joueur qui met 30 buts à Chelsea, s'il si, si était à City, il mettrait 50. Et, et, et tu sens que Palmer, il ramène aussi, aussi ce côté technique, ce côté profondeur, ce côté jeu. Et il va plus sortir, Palmer. Moi, je pense que les Anglais peuvent gagner l'Euro. Je, l'ai, je l'ai dit depuis, depuis le début. Tout le monde le dit. Ils sont pas favoris pour rien. Je pense qu'ils peuvent le gagner. Et maintenant, après ce match-là, que, qu'on a vu ce soir, je me dis que s'ils si gagnent l'Euro, s'ils le gagnent, ils le gagneront uniquement avec cette façon. C'est-à-dire que si l'Angleterre, en 2020, 2021, c'est-à-dire que ils jouaient mieux au football. On se rappelle de leur match face au Danemark où ils étaient un petit peu poussifs, c'est vrai. Mais face à l'Allemagne, ils éliminent l'Allemagne. Ils étaient meilleurs dans le jeu. En finale face à l'Italie, ils ont mieux joué que l'Italie. Mais ils perdent à la fin. Là, on a l'impression qu'ils ne jouent pas bien. C'est vrai que ça peut casser à n'importe quel moment. C'est, genre, ce n'est pas serein. Il n'y a pas de sérénité autour de cette équipe anglaise. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tu sens que cette équipe anglaise, elle n'a pas de jeu, elle n'a pas un système prédéfini où il y a une profondeur d'idées recherchée par le sélectionneur. Mais il y a quelque chose. Je pense qu'à part le but, il y a part cette façon de bien défendre et marquer, et bien défendre. Et, 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 et pour moi, dans cet euro, il n'y a plus de petits, de gros, même s'il y a un petit peu un écart entre certaines équipes qui ont beaucoup d'individualité. Mais tu sens que cette équipe a peut gagner l'euro. Après, c'est... ils sont à ça de se faire éliminer quand même. Et, 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 moi, je l'ai dit avant ce match-là, j'ai dit que si l'Angleterre, je le pense, genre, si l'Angleterre se fasse éliminer aujourd'hui, pour moi, l'euro est terminé. Pour moi, euh, j'avais une attente assez exceptionnelle côté, euh, côté anglais que s'ils vont maintenant, ils se fassent éliminer dans un tableau où c'est pas le plus relevé. Oui, c'est vrai que c'est, il y a plus de petits, il y a plus de gros, il y a, il y a pas d'écart monumental. Mais tu te fasses éliminer dans un côté où c'est pas gagné d'avance. Maintenant, ils vont aller jouer la Suisse, je pense. Et la Suisse, on en a parlé. La Suisse, ça va être un match difficile. Ça va être le match de la révélation. Soit les Anglais passent et on se dit, Finalement, oui, on avait raison qu'ils peuvent aller au bout. Soit ça casse. Et on s'est dit aussi que ce n'était pas si serein que ça va. Voilà. C'est, c'est un petit peu mitigé. Mais euh, voilà, Bellingham, magnifique. Quel but de Bellingham. Magnifique euh, Harry Kim. Cole Palmer. Assez, assez costaud. Apparaît pour moi le, le, point, le, point, le, point, le point d'interrogation chez cette équipe anglaise. Ce n'est pas leur qualité première, même si avant il y avait certains, jeux, certains gardiens comme Shelton et tout. Mais ils ont pas, pour moi, Peckford n'est pas, n'est pas vraiment euh, aussi, euh, aussi impressionnant que ça. Et cette défense, pour moi, elle n'est pas, pas aussi télépière, par exemple. Quand tu vois qu'ils ont des... Il, y a, il peut y avoir James, ils peuvent avoir des, 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 des latéraux de très grande qualité en sélection. Ils ont James, ce qui est blessé. Très pire, s'il y avait James, je pense que c'est pas la même équipe. C'est vraiment pas la même équipe. Donc voilà. On va s'attendre à, à d'autres matchs. Demain, on va évidemment continuer à débriefer les matchs et évidemment reparler des euh, prochains quarts de finale parce que ça va être, ça va être notre sujet de discussion. Prenez soin de vous. La paix sur vous et à très bientôt.